కూడా ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు కాదు గత రెండు మూడు వారాల క్రితం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని అరికట్టేసేటువంటి అరికట్టేసేటువంటి అంశాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి దీనితో మనం కలిసిపోవాల్సిందే అన్నటువంటి మాట అన్నప్పుడు అనేక రాద్ధాంతాలు చేశారు చాలా మంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పారో తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ఓ అదేవిధంగా చెప్పినట్టు మనం విన్నాం దాని తర్వాత ఢిల్లీ సీఎం గారు కానీ మన తెలంగాణ సీఎం గారు కానీ తర్వాత గౌరీనీయులు అనేక మంది అంటే సెంట్రల్లో సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా కూడా మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఎక్స్ గవర్నర్ గారు చెప్పినటువంటి కానీ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఒక అడుగు ముందు కేసు ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ అంశాలు ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకొక పక్క రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత రాజధాని లేనటువంటి రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వం వివరించినటువంటి తీరు వల్ల ఆర్థిక లోటు అధిక భారం ఉన్నా కూడా ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమ విషయాలలో ఏదైతే చెప్పామో అవన్నీ తూచా తప్పకుండా అమలు చేసుకుంటూ ఇటువంటి కష్టకాలంలో కూడా మంచి విధానంగా అంటే ఈ కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కొనే విషయంలో కూడా అగ్రెసివ్ గా ఉన్నటువంటి దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తూ మళ్లీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేయాలి ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించి ఈ రాష్ట్రానికి అంతకు ముందు గత ప్రభుత్వాలు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చాయో స్పెషల్ స్టేటస్ అన్నటువంటిది సరైనటువంటి రీతిలో స్పందించట్లేదు ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పారు ఎటువంటి నిధులు రావటం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పటికర పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంత చక్కగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గుర్తించి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆదుకోవాలి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆర్థిక లోటు అధికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం దానికి తగ్గట్టు గత ఐదు సంవత్సరాలు అస్తవ్యస్తమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితులలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విపత్కర పరిస్థితులను కూడా గుర్తు పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు కొద్దిగా గట్టిగా ఆలోచన చేయాలండి ఇక్కడ మీరు రాజకీయాలు ఏం మాత్రం మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అటు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఈ దీన్ని ఏ రకంగా ఎదుర్కోన్న దానిపైన ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచం హర్షించడం మాట వాస్తవమే అదే రకంగా గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఎక్కువ టెస్ట్ చేసే విధానంలో కానీ మిగిలినటువంటి అంశాలలో ఏ రకంగా తను తీసుకున్న నిర్ణయాలని దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రశంసలు వచ్చినటువంటిది కూడా మనం చూసాం వీటికి అన్నిటికీ కూడా అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేసి నిధుల విషయంలో బేరీ జరగపోకుండా ఏ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎలాగుంది వీళ్లకు పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ ఏ రకంగా తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఈ రాష్ట్రం గతంలో కూడా అంటే ఒక ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాకు పెద్ద చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు లాంటి సిటీస్ ఇన్కమ్ వచ్చేటువంటి సిటీస్ లేకపోయినా కూడా అనేక రకాలుగా నష్టపోయినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళిస్తున్నటువంటి తీరులో అన్నిట్లో కూడా మనము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి ఇంకొక రకమైనటువంటి సింపుల్ సజెషన్ ఏంటంటే ఈ రోజు గత రెండు నెలల నుంచి మనం లాక్ డౌన్ అని చెప్పాం పూర్తి స్థాయిలో మనము కేంద్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఎక్కడికి అక్కడ అన్ని కూడా నిలిపేయడం జరిగింది ఈ రోజు రేపటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం ట్రైన్స్ నడవబోతున్నాయి అంటున్నారు రొటీన్ గా ఉంటుంది అన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రధానమంత్రి గారు ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆ ఇండికేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడైతే పనులు జరుగుతున్నాయో లక్షలాది మంది మైగ్రెంట్స్ అంతా కూడా ఎవరి రాష్ట్రాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆందోళనకరం కలుగుతుంది మళ్ళీ మనం మొదటి మునప్పటి స్టేజ్కి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేటువంటి ఆందోళన ఒకటి ఉంది ఇంకోటి కూడా సేమ్ లైక్ లైక్ ఫ్లైట్స్ కూడా ఎలాగ ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ వచ్చినప్పుడు క్వారంటైన్ అంటున్నాము ట్రైన్స్ నుంచి హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ దిగినప్పుడు హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ ఇట్ క్వారంటైన్ సెంటర్ లో అందరినీ పెట్టాలా అంటువంటిది ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం ఎస్ ఏది ఉందో మన పాడు కానీ ఆ నిర్ణయం తీసుకునే మునుపు రాష్ట్రాల పరిస్థితి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి అంటే ట్రైన్స్ నడపద్దు మా ప్రాంతంలో ఎక్కడ శ్రీకాంత్ గారు ప్లేస్ లో మంచి శ్రీకాంత్ గారు ట్రైన్స్ నడపద్దు అనేది మీరు అనేది అంటే ఒక నిమిషం అండి క్వారంటైన్ సెంటర్ చెప్పండి సార్ ట్రైన్స్ నడపద్దు అనే మీరు అంటుంది ట్రైన్స్ నడపద్దు అనట్లేదండి ట్రైన్స్ నడ ఇవి ఎంత ఇంకా రొటీన్ గా రావాల్సిందే ట్రైన్స్ అని కాదు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా పరీక్షలు చేసి క్వారంటైన్ కు పంపించేటువంటి పరిస్థితులలో ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాలలో మా ప్రాంతంలో ఈ క్వారంటైన్ సెంటర్ వద్దండి ఇక్కడ పెట్టకండి అని చెప్పి ప్రతి చోట ఈవెన్ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అడ్డుకునే పరిస్థితులలో ఎక్కడ ఇంత థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం అకామిడేట్ చేయగలుగుతాం అన్నటువంటిది కొద్దిగా ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ కనుక్కునే ఆందోళనకరమే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉందో అవి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ప్రికాషన్స్
నేను చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకోండి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెక్కి చెప్పింది ఏకీభవిస్తూ నేను అంటున్నాను రొటీన్ గా మనం వదిలేస్తే ఎలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా సడలింపులు ఇస్తున్నాము పూర్తి స్థాయిలో సడలింపులు వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చంద్రశేఖర్ గారు ఎందుకంటే నేను అనేటువంటిది ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రైన్స్ లో దిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడెక్కడే లోకల్ గా క్వారంటైన్స్ కు పంపించాలి వాళ్ళు పరీక్షలలో స్వీయ నిందర్భంలో రెండు వారాలు ఉండాలి అనేటువంటి పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కోగలుగుతామా అంటుంటే ఒకటి ఆలోచన చేయాలి సహాయం రాలేదని మీరు అడుగుతా ఉన్నారు ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతినిధిగా ఉన్నారు ఆ పార్టీ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎంవిఎస్ ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు చెప్పండి వినోద్ గారు చెప్పారు